ஆண்டவர் இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக அன்பானவர்களே இந்த வேளையில் பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு சின்ன வேத பகுதியை நாம் தியானித்து விட்டு தொடர்ந்து அதன் அடிப்படையில் ஜபம் பண்ண இருக்கின்றோம் வேதாகம மனிதர்களின் ஜபங்களை நாம் இந்த ஜப வேளைகளில் தியானிக்கலாம் என்று விரும்புகின்றேன் வேதாகம மனிதர்களின் ஜபங்கள் இன்றைய தினத்திலே ஆதியாகமம் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் காணப்படுகிற ஒரு ஒரு விசேஷித்த ஒரு ஜபத்தை குறித்து பார்க்கலாம் ஆதியாகமம் நான்கு பத்து அதற்கு அவர் என்ன செய்தாய் உன் சகோதரனுடைய இரத்தத்தின் சத்தம் பூமியிலிருந்து என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது ஆபேலின் இரத்தத்தின் சத்தம் பூமியிலிருந்து தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறது என்று தேவன் சொன்னார் அவன் மறித்து அவனுடைய இரத்தம் ஆண்டவரை நோக்கி ஒரு இயக்கத்தோடு கூப்பிட்டது என்று சொல்லி ஆண்டவர் இங்கே சொல்லி இருக்கின்றார் அன்பானவர்களே இந்த ஆபேல் காயின் என்கிற தன்னுடைய சகோதரனாலே கொலை செய்யப்பட்டவன் ஆண்டவர் படைத்த பூமியில் முதலாவது கொலையுண்டவன் ஆபேல் கொலை செய்தவன் காயின் அந்த ஆபேலுடைய இரத்தத்தின் சத்தம் பூமியிலிருந்து என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது என்று சொல்லி உடனே காயின் இடத்தில் அவர் பேசினார் உன் சகோதரனாகிய ஆபேல் எங்கே என்று விசாரித்தார் அடுத்தது அவன் காயினுக்கு தண்டனை கொடுத்தார் பதினொன்றாம் வசனம் இப்பொழுது உன் சகோதரனுடைய இரத்தத்தை உன் கையிலே வாங்கி கொள்ள தன் வாயை திறந்த இந்த பூமியில் நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் என்று சொன்னார் அப்ப ஆபேலுடைய அந்த இரத்தத்தின் கூப்பிடுதலை நாம் பார்க்கின்றோம் அது காயினை காயின் மேல் ஆண்டவர் நடவடிக்கை எடுக்க வைத்தது என்று சொல்லி பார்க்கின்றோம் ஒரு நீதி தேவனால் செலுத்தப்பட்டது அந்த நீதி செலுத்துவதற்கு காரணமாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆபேலுடைய ரத்தம் கூப்பிட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதே போல இரத்த சாட்சிகளுடைய ஆவிகள் கூப்பிட்ட கூப்பிட போகிற ஒரு சம்பவத்தை குறித்து வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே நாம் படிக்கின்றோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் அந்த ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து கவனியுங்கள் ஐந்தாம் முத்திரையை உடைத்த போது தேவ வசனத்தி நிமித்தமும் தாங்கள் கொடுத்த சாட்சி நிமித்தமும் கொல்லப்பட்டவர்களுடைய ஆத்மாக்களை பலிவிடத்தின் கீழே கண்டேன் அவர்கள் பரிசுத்தமும் சத்தியமும் உள்ள ஆண்டவரே தேவரீர் பூமியின் மேல் தேவரீர் பூமியின் மேல் குடியிருக்கிறவர்களிடத்தில் எங்கள் இரத்தத்தை குறித்து எது வரைக்கும் நியாய தீர்ப்பு செய்யாமலும் வழி வாங்காமலும் இருப்பீர் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெள்ளை அங்கிகள் கொடுக்கப்பட்டது அன்றியும் அவர்கள் தங்களை போல கொலை செய்யப்பட போகிறவர்களாகிய தங்கள் உடன் பணிவிடைக்காரரும் தங்கள் சகோதரரும் ஆனவர்களின் தொகை நிறைவாகும் அளவும் இன்னும் கொஞ்ச காலம் இழைப்பாற வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது இங்கே நாம் பார்க்கின்றோம் இரத்த சாட்சிகளுடைய இரத்தம் இரத்த சாட்சிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் அது கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே எது வரைக்கும் பழி வாங்காமல் இருப்பீர் எங்களை படுகொலை செய்தார்களே எங்களை துன்புறுத்தினார்களே உபத்திரவப்படுத்தினார்களே என்று ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறதாக அந்த அந்த ஆண்டவருடைய ஆஹ் அதாவது அந்த கிறிஸ்துடைய ஏழு வருட ஆட்சி நடுவில் நடக்கிற சம்பவங்களில் ஒன்றாக இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு முன்னமே சபை எடுத்து கொள்ளப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்துவோடு பல்லவத்திலே இருக்கும் ஏழு ஆண்டுகள் ஆண்டு குடியானு சொல்லுகிற அந்த சம்பவம் நாட்கள் அப்பொழுது திடீரென்று இந்த இரத்த சாட்சிகள் கூப்பிடுகிறார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொல்லப்படுகிறது 
இன்னும் கொஞ்சம் ரத்த சாட்சிகள் வர வேண்டியது இருக்கிறது அந்த கிறிஸ்துவின் ஆட்சி முடியவில்லை அது முடியும் பொழுது உங்களுடைய தொகை பூரணப்படும் அப்பொழுது நான் உங்களை சேர்த்து கொள்வேன் அது வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்ச காலம் நீங்கள் இழைப்பாறி கொண்டிருங்கள் அவள் இழைப்பாறுகிறார்கள் ஆனால் அவளுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஒரு கூப்பிடுதல் எதுவரையும் நீதி செய்யாமல் இருப்பீர் என்கிற ஒரு கூப்பிடுதலாக காணப்படுகிறது அதனுடைய உண்மை நிலவரம் வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே படிக்கின்றோம் அன்றியும் நான் சிங்காசனங்களை கண்டேன் அவைகளின் மேல் உட்கார்ந்தார்கள் நியாயத்திற்கு கொடுக்கும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது இயேசுவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தமும் தேவனுடைய வசனத்தின் நிமித்தமும் சிரச்சேதம் பண்ணப்பட்டவருடைய ஆத்மாக்களையும் மிருகத்தையாவது அதன் சொரூபத்தையாவது வணங்காமலும் தங்கள் நெற்றியிலும் தங்கள் கையிலும் அதன் முத்திரையை தரித்துக் கொள்ளாமலும் இருந்தவர்களையும் கண்டேன் அவர்கள் உயிர்த்து கிறிஸ்துவுடனே கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாண்டார்கள் எனவே இந்த ரத்த சாட்சிகள் வந்து அவர்கள் அந்த ஏழு வருடம் பூர்த்தியான பிறகு திரும்ப இயேசு கிறிஸ்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தவான்களோடு இந்த உலகத்தில் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி செய்யும்படி இறங்கி வரும் பொழுது அந்த வேளையில் இந்த ரத்த சாட்சிகளுடைய உயிர் தழுதல் நடைபெறும் அப்ப அது வரைக்கும் நீங்க இழைப்பாறி கொண்டிருங்க என்று அந்த முந்தின பாகத்தில் நான் வாசித்த வசனத்திலே அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது என்பதை பார்க்கிறேன் சோ இங்க நான் சொல்ல வருகிற விஷயம் எத்தனையோ பேர் ரத்த சாட்சிகளாய் மறித்து நீதி நிமித்தம் துன்பப்பட்டு இயேசுவின் நாமத்து நிமித்தம் உயிரை இழந்து ஆஹ் இயேசுவின் ராஜ்யத்துக்காக தெய்வ ஊழியத்து நிமித்தம் என்று இப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த இரத்தம் அந்த ஆத்மாக்கள் கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கின்றன என்ன இது அர்த்தம் தேவன் நியாயம் செய்ய போகிறார் தேவன் நியாயம் செய்யாமல் இருக்க மாட்டார் அதற்கான கூப்பிடுதல் அதற்கான கூப்பிடுதல் அதே வேளையிலே இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை நான் இங்கே வாசிக்கிறேன் எப்ரேருக்கு எழுதின நிருபம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து கவனியுங்கள் நீங்களோ சியோன் மலையின் இடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேமின் இடத்திற்கும் ஆயிரம் பதினாயிரமான தேவ தூதர்கள் இடத்திற்கும் பரலோகத்தில் பேரெழுதி இருக்கிற முதற் பெயரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபையின் இடத்திற்கும் யாவருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய தேவனிடத்திற்கும் பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகளிடத்திற்கும் புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவினிடத்திற்கும் அடுத்த வார்த்தையை கவனியுங்கள் ஆபேலினுடைய இரத்தம் பேசினதை பார்க்கிலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் இரத்தத்தினிடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் இங்கே ஆபேலுடைய இரத்தத்தையும் அதாவது இரத்த சாட்சிகளுடைய இரத்தம் ஒரு பக்கம் மறுபக்கம் இயேசுடைய இரத்தம் இந்த இயேசுடைய இரத்தம் பூமியிலே சிந்தப்பட்டது இந்த இயேசுவின் இரத்தம் மற்ற இரத்தங்கள் பேசுவதை பார்க்கிலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிற இரத்தமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் ஆபேலுடைய இரத்தம் கூப்பிட்ட பொழுது தேவன் வந்து நீதி செலுத்தினார் காயினுக்கு இந்த ரத்த சாட்சிகளுடைய ரத்தம் என்ன ஆத்துமாக்கள் என்ன கூப்பிடுது எப்பொழுது பழி வாங்குவீர் எப்பொழுது நீதி செலுத்துவீர் என்றுதான் கூப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் இயேசுவின் ரத்தம் எப்படி கூப்பிடுகிறது பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியம் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றுதான் அவர் ரத்தம் சிந்தி கொண்டிருக்கும் பொழுதே கூப்பிட்டார் அது மட்டுமல்ல ஒன்றியோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே என் பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாத படிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதிபரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பறிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் சிலுவையில் பறிந்து பேசினவர் இன்றைக்கும் வலது பாரிசத்தில் பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் இருந்து நமக்காக பறிந்து பேசிக் கொண்டே இருக்கிறார் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி நான்கின் கடைசி பகுதி அவர் கிறிஸ்துவே மறித்தவர் அவரே எழுந்தும் இருக்கிறவர் அவரே தேவனுடைய வலது பாரிசத்திலும் இருக்கிறவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே சோ இன்றைக்கு நம்முடைய ஜபங்கள் ஆபேலின் ஜபங்களா இயேசுவின் ஜபங்களா 
அதை நாம் சிந்தித்து நம்முடைய ஜபங்கள் பல வேளைகளில் எனக்கு கஷ்டம் கொடுத்தவனை அழியும் அவனை அழியும் அவனுக்கு வழிவாங்கும் அவனுக்கு எனக்கு ஒரு நீதி இப்போ செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம் கேட்பதொன்றும் தவறில்லை ஆனால் அதை விட நன்மையான ஜபம் என்ன அவனை மன்னியும் நானும் அவனை மன்னிக்கிறேன் அவனை மன்னியும் அவனை சீர்திருத்தி உமக்கு முன்பாக ஏற்றவனாய் மாற்றும் அப்படிப்பட்ட ஜபம் அண்டவரே உமத அனுமதி இல்லாமல் ஒருவனும் எனக்கு தீமை செய்ய முடியாது நீர் அனுமதிக்காமல் என் தலையில் உள்ள ஒரு முடி கூட கீழே விழா அப்போ நீர் அனுமதித்துத்தான் அந்த மனிதன் அல்லது அந்த மனுஷி எனக்கு ஒரு தீமை செய்திருக்கிறார்கள் வார்த்தையிலோ செய்கையிலோ செய்திருக்கிறார்கள் எனவே அவங்களை அடியும் அவங்களுக்கு நீதி செலுத்தும் சொல்றத பார்க்கலும் ஆண்டவரே என கண்டிப்பா நீதிமானை யார் சிக்சிக்கிறா அதாவது தேவன் ஒரு நீதிமானை சிக்சிப்பதற்கு யாரை கருவியாய் பயன்படுத்துகிறாரோ அவங்களுக்கு அடுத்தது பெரிய கஷ்டம் இருக்கிறார் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நெருக்கி ஒரு பெருக்கத்துக்குள் கொண்டு வருவதற்கு எகிப்தியனை பயன்படுத்தினார் ஆனா அந்த சித்தம் நிறைவேறினோடன இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கி விட்டு அந்த எகிப்தியனுடைய சேனை அப்படியே சங்கடலிலே அமிழ்த்தி போட்டார் அதுதான் விஷயம் சில வேளை இஸ்ரவேலர்கள் வழி தவறும் போது ஆண்டவரை விட்டு விலகும் போது ஏதோ ஒரு மோவாபியன் சீரியன் ஆஹ் அசீரியன் அல்லது வெலிஸ்தியன் யார குற்றம் அடிப்பார் திருந்தி ஆண்டவரே சொல்லி தன் வழியை சபைப்படுத்தின உடனே அவனே அடிப்பார் இது ஆண்டவருடைய ஒரு கிரியை அதனால ஒரு பொழுதும் ஒரு தேவ பிள்ளையை அஹ் சீர்திருத்துறதுக்கு தண்டிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் பயன்படுத்துற கருவியா நாம ஆயிரக்கூடாது அது ஒரு பக்கம் மறுபக்கம் இப்படி நமக்கு தீமை செய்யறவர்கள் அதனால நம்ம உண்மையா தெய்வனிடத்துல தாழ்த்துனா நமக்கு தான் இன்னும் மேன்மை நம்முடைய ஆத்மா இன்னும் மேன்மை அடைகிறது பரிசுத்த அடைகிறது அப்போ அந்த நிலை வரும் பொழுது அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு ஆண்டவர் நியாயம் செய்வார் அது அவருடைய காரியம் ஆனா நம்ம உள்ளம் அத ஆசைப்பட்டு கொண்டு இருக்க கூடாது இயேசுவின் உள்ளம் போல அண்டவரு அப்பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியம் அப்படி சொன்னாரே அந்த வார்த்தை சொல்லும் போது முதலாவது அவர் மன்னிச்சிட்டார் அடுத்தது பிதாவே மன்னியம் சொல்லி ஜபம் பண்றார் இந்த ஜபங்கள் நம்மிடத்திலிருந்து தாராளமா எழும்பட்டும் அது ஆண்ட ஒரு பிரியமானது நன்மையானவைகளை பேசுகிற இயேசுவின் ரத்தம் அந்த ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகள் நாம் அந்த ரத்த தண்டை வந்து சேர்ந்த பிள்ளைகள் நாம் நாம மற்ற ஜபங்கள் பண்ணாதிருப்பது மிகவும் நல்லது மிகவும் நல்லது நம்மை பார்ப்போம் நம்மையும் தேவனையும் நமக்கும் தேவனுக்குள்ள காரியத்தை பார்ப்போம் அன்றவரே என்னை நினைத்தர்களும் அப்பா சிறுமைப்பட்டேன் வேதனைப்பட்டேன் உபத்திரவப்பட்டேன் இப்பொழுது என்னை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு வார அந்த ஒரு ஜபத்தை நாம் அதிகமாக செய்வோமாக இப்பொழுது அதற்காக முதலாவது ஜபித்து விட்டு தொடர்ந்து ஒரு சில காரியங்களுக்காய் கூட நாம் சேர்ந்து ஜபிக்கலாம் எல்லாரும் நம் கண்களை மூடி இதுவரைக்கும் ஒருவேளை ஆபேலின் ரத்தம் கூப்பிட்டது போல இரத்த சாட்சிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் கூப்பிட்டது போல நாமும் கேளும் பழிவாங்கும் என்ற விண்ணப்பங்களை ஆண்டவிடத்துல வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றோமா இந்த நேரத்திலே சிந்திப்போமாக அப்படி எதுக்கு போய் நான் ஜோம் பண்ணணும் தேவனே அந்த ஜபங்களை நான் விட்டுறேன்ப்பா நான் சொல்லாமலே நீர் நீதி செய்வீ நீ நீதிபரராய் இருக்கிற கர்த்தர் அல்லவோ நான் போய் எதுக்கு அதுக்காக ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அதெல்லாம் விட்டுறேன்ப்பா என் உள்ளத்தை நான் விடுதலையாக்குகிறேன் அவர்களை எல்லாம் நான் மன்னித்து விடுகிறேன் மன்னித்து விடுகிறேன் அவர்கள் தீமை செய்தார்கள் ஆனால் நீரோ அதை நன்மையாய் முடிய பண்ணுகிற தேவன் தேவன் அல்லவோ அவர்கள் தீமை செய்தார்கள் அந்த ஒவ்வொரு தீமையும் நன்மைக்கு ஏதுவாக மாற்றுகிற தேவன் எண்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காமா அதே ஒரு அனுபவம் எனக்கு நீர் தருவீராக தருவீராக என்னென்ன தீமை எல்லாவற்றையும் நன்மையாய் முடிய பண்ணுங்கப்பா 
எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடப்பீங்கப்பா வரப்போகிற பெரிய நன்மைக்கு படிகளாக இந்த தீமைகளை நீர் மாற்றி போடும் யோசிப்பு அனுபவித்த ஒவ்வொரு தீமைகளையும் வரப்போகிற மேன்மைக்கு படிகளாய் மாற்றி கொடுத்துகிறேன் அதுபோல எங்கள் அனைவருக்கும் நீங்க செய்க என்று தேவ சமூகத்தில் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் அப்பா இந்த வேளையில் இந்த அறிவோடு கூட இதாவது இவர்களுக்கு மன்னியோன நீங்க சொன்னது போல நாங்களும் எங்களுக்கு தீமை செய்தவர்களை மன்னியும் என்று உம்மிடத்தில் மன்றாடுகிறோம் ஆம் கர்த்தாவே அறியாமையினால் செய்தார்கள் அறியாமையினால் செய்தார்கள் மன்னியும் ஒருவேளை துணிகரமாய் செய்திருந்தாலும் மன்னியும் அவருடைய ஆத்மாவும் விலையற பெற்றது அல்லவோ அது திருந்தட்டும் அதுவும் கர்த்தருடைய நாளிலே மீட்கப்படுவதற்கு ஏதுவாக திருத்தம் உண்டாகட்டும் மனம் திரும்புதல் உண்டாகட்டும் அவர்களை விட்டு திருந்தி கிறிஸ்துவின் பின்னே வருவார்களாக இயேசுவே எங்கள் மந்தாட்டை கேளும் இறங்கும் ஆலை லூயா இன்னைக்கு இந்த ஜபத்துல இருக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்குள் யார் யார் இப்படி பிறரினால் கஷ்டப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ பிறரினால் பல வேதனைக்குள் ஆக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் தேவன் இறங்கும்படியாக செபிக்கிறோம் சகல தீமைகளை நன்மையாய் முடிய பண்ணும்படி செபிக்கிறோம் சகல தீமைகளையும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடப்பிக்கும்படி கெஞ்சுகிறோம் தகப்பனே நிச்சயமாய் அப்படிப்பட்ட கிரியைகளை இந்நாட்களிலே காணும்படி உதவி செய்ய ராஜா அது மட்டுமல்ல ஆண்டவரே அந்த தீமை செய்தவர்களை மன்னித்து ஜபிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஜபத்தையும் எங்களுக்கு தாங்க எங்கள் உள்ளங்கள் அப்படி ஒரு மறு ரூபத்தை பெற்றுக்கொள்ள இன்று இரவு கிரியை செய்யப்பா நாங்கள் அவையில் ரத்தம் கூப்பிட்டது போல அல்ல ஆண்டவரே நாங்கள் இயேசுவின் ரத்தம் நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தம் அறிந்து பேசுகிற ஆமை இயேசு வேண்டுதல் செய்கிற இயேசு அதை பின்பற்ற எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும் தகப்பனே ஓ ஹால லூயா வல்லமை உள்ள கரத்தில் தருகிறோம் வல்லமை உள்ள கரத்தில் நாங்கள் தருகின்றோம் அப்பா தேவன் கிருபை செய்வீராக கிருபை செய்வீராக இப்பொழுதும் தகப்பனே அநேகருடைய வாழ்க்கைகளிலே இந்த நாட்களிலே இந்த மதவாதிகளால் ரொம்ப உபத்திரமங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது தேவ மக்களை அடிக்கிறார்கள் கொல்லுகிறார்கள் அப்பா தேவ மக்களுக்கு பலவிதமான துன்பங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மக்கள் எல்லாம் சபுதை போல மனம் திரும்பும்படியாய் கர்த்தர் சமூகத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஐயா கர்த்தர் சமூகத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஐயா அன்னைக்கு ஆதி சபை உபத்திரவம் அடைந்த பொழுது அவர்கள் ஜபித்த ஜபத்தை நாங்களும் ஜபிக்கிறோம் உடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படி செய்து உன்னுடைய ஊழியக்காரர் உடைய வசனத்தை தைரியமாய் சொல்லுவதற்கு அனுகிரகம் செய்தருளும் அப்பொழுது அநேகர் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாகுமே இயேசுவே தங்கள் அறியாமையினாலே தங்களுக்குள் கிரிய செய்கிற பொல்லாத ஆவிகளுடைய ஏவுதல்களின் படியாக அவர்கள் தேவ மக்களுக்கு எதிராய் நிற்கிறார்கள் தத்துடைய சபைக்கு எதிராய் நிற்கிறார்கள் இயேசுவே அவர்களை சந்திக்கும்படியாய் செபிக்கிறப்பா சவுலை எழுப்புனது போல இந்த காலகட்டத்திலே இந்தியா தேசம் முழுவதிலும் ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் குறிப்பாய் தமிழ்நாட்டிலே அண்டவரை சவுல்களை சந்தியும் அப்பா இந்த அண்டவரை கிறிஸ்துவுக்கு எதிரானவர்கள் சுவிசேஷ எதிர்ப்பாளர்கள் அப்படிப்பட்ட அமைப்புகளின் தலைவர்கள் இப்படிப்பட்ட அநேக பிரபலமானவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு பகிரங்கமாய் சாட்சி சொல்லக்கூடிய அனுபவத்திலே இந்நாட்களில் கத்தர் வழி நடத்தும்படியாக செபிக்கிறோம் அவருடைய குற்றங்களை மன்னிக்கும்படி செபிக்கிறோம் அவள் செய்கிற உபத்திரவங்களும் தீமைகளுமான காரியங்களை என் இயேசு மன்னித்தருளி பிதாவு நீர் அவர்களுக்கு மன்னித்து அவர்களை தொடுவீராக ராஜா ஆமை சவுல் எவ்வளவு ஒரு வைராக்கியத்தோடு இயேசுக்காய் ஊழியம் செய்தார் அதுபோல எழுப்பி இந்த இந்திய தேச உபத்திரவத்துக்குள் கிடக்கும் பொழுது அவர்கள் எழும்பி சமய கட்டுகிறவர்களாக கர்த்தர் மாற்றும்படி செபிக்கிறோம் அதே போல இன்னும் அநேக துன்மார்க்கர்களினாலே ரொம்ப கஷ்டங்களை அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாதா பொல்லாப்பு செய்கிறார்கள் அப்பா அன்றுவரு பணபலம் படைத்தவர்கள் அதிகார பலம் படைத்தவர்கள் அன்றுவரு கைப்பலம் கண்டவர்கள் மக்கள் பலம் உள்ளவர்கள் என்று சொல்லி அவர்களெல்லாம் பாவப்பட்டவர்களை 
ஏழைகளை அன்றவரே அப்பாவி ஜனங்களை ஒட்டுக்கி கஷ்டப்படுத்துகிறார்கள் சில குடும்பங்கள் கண்ணீருக்குள் இருக்கிற சிவப்பனே சும்மாருக்கனுடைய கிரியைகளுக்குள் அகப்பட்டு அவருடைய கைகளுக்குள் சிக்கி வேதனை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்றவரே அப்படிப்பட்டவர்களையும் நோக்கி பாரும் நோக்கி பாரும் நோக்கி பாரும் அவர்களை அந்த கட்டுகள் வந்து விடுதலை ஆக்கி அந்த உபத்திரம் வந்து விடுதலை ஆக்கி அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும் என்று சொல்லிக்கிறோம்ப்பா தங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து வேதனையோடு இருக்கிறவர்கள் எங்கள் பிள்ளையை இப்படி ஒரு துன்மார்க்கமான ஒரு பையன் தொந்தரவு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறானே அல்லது என் பையனுக்கு இந்த மாதிரி சில பிள்ளைகள் தொந்தரவு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்களே ஆசிரியர்களிடத்திலிருந்து தொந்தரவு வேறு பகுதியிலிருந்து தொந்தரவு இந்த காலகட்டத்திலே ஓ பிரைசலா இந்த அறுவறுப்பான சோதோமின் பாவத்தின் காரணமான போராட்டங்கள் இப்படி எல்லாம் வேதனையோடு நெருக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களை கண்ணோக்கி பாரும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாரும் வாலிபர்களை கண்ணோக்கி பாரும் என் ஆண்டவர் இயேசு அந்த சிக்கல்கள் வந்து விடுதலித்து அந்த கஷ்டங்கள் வந்து விடுதலை ஆக்கி நெருக்கங்களிலிருந்து தப்புவித்து நன்மை செய்யும் நன்மை செய்யும் நன்மை செய்யும் அப்படி கஷ்டப்படுறவங்களுக்காய் பரிந்து பேசி ஜெபிக்கிறோம் திருமையா இறங்கி நெருக்கத்தை மாற்றி நன்மை செய்யும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அதோடு கூட அவர்களுக்கு யார் யார் தீமை செய்கிறார்களோ அவர்களை சந்தியும் கர்த்தாவே அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற இந்த பாவ கட்டுகளை உடையும் அப்பா விசாசின் கிரியைகளை அழித்து விடும் அப்பா அன்றவர் எந்த விதமான கொடூர தன்மைகள் பழிவாங்கும் தன்மைகள் பெருமைகள் இச்சைகள் எதுவா இருந்தாலும் அதை உடைத்து எரிந்து அவர்களும் திருந்தும்படியாக தேவன் கிருபை செய்வீராக கிருபை செய்வீராக அப்பா ஆண்டவருடைய கரம் வெளிப்படும்படியாக தேவ சமூகத்தில் நாங்கள் செபிக்கிறோம் தேவனே ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆமே மெஜாரிட்டி ஆமே பீப்புள் மைனாரிட்டி பீப்புளை நெருக்குகிற அந்த நெருக்கத்துக்குள் அகப்பட்டவர்களுக்கு நன்மை செய்யும் நன்மை செய்யும் நன்மை செய்யும் ஆண்டவருடைய கிருபை உண்டாகட்டும் அந்த மக்கள் அடங்கிவிடத்தக்கதாகவும் அவர்கள் திருந்தும்படியாகவும் என் தேவம் கிரிய செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாதா பரிசுத்த ஆவியானவர் கிருபை செய்யும் எங்கள் விண்ணப்பங்களை கேட்டறளும் இப்படி எல்லாம் நெருக்கப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு உமது ஆவியை தாரோ உமது வசனத்தை தாரோ நர் சிந்தனைகளை தாரோ கிறிஸ்துவின் சுபாவங்கள் தன்மைகளை தாரோ நாங்களும் உண்மை போல இதாவியவர்களுக்கு மன்னியம் என்று இதய பூர்வமாய் செபிக்கக்கூடிய இயேசுவின் ரத்தம் நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தம் என்று சொன்னது போல வலது வாரிசத்திலும் இருந்து எங்களுக்காய் பரிந்து வீசிக் கொண்டிருப்பது போல எங்களுக்காய் வேண்டுதல் செய்கிற மத்தியஸ்தராய் இன்னமும் இன்னமும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்ரா அந்த இயேசுவின் சீடர்களாகிய நாங்கள் இந்த இயேசுவை போல வாழணும் இயேசுவை போல ஜெபிக்கணும் இயேசுவை போல நாங்களும் இந்த சூழ்நிலைகளில் ஜெயம் எடுக்கணும் இயேசுவை பின்பற்றி ஜெயம் எடுக்கணும் இயேசுவின் வழியிலே ஜெயம் எடுக்கணும் ஓ அல லூயா ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை செய்யும்படியோ ஆய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாதா செய்யும்படியோ ஆய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாதா உங்க வல்லமை உள்ள நல்ல கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிருபை செய்வீராக கிருபை செய்வீராக உங்களுடைய வல்லமை உள்ள நல்ல கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே அன்பானவர்களே இந்த நேரத்திலே முதலாவது ஒரு ஜெப குறிப்புக்காக தெய்வ சமூகத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுவோம் நம்முடைய தேசத்தில் ஒரு மாநிலமாகிய மணிப்பூர் மிகவும் கலவர பூமியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நாளுக்கு நாள் 
அங்கு நம்பிக்கை இழந்த சூழ்நிலையில் மக்கள் போய்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமாக துன்புறுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சில செய்திகளை கேட்கும் பொழுது ரெண்டு பக்கத்திலும் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பொல்லாத மதவாதிகள் பிரிவினை உண்டு பண்ணி விட்டுவிட்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருத்தனை ஒருத்தன் அடித்து துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறார்கள் மாநில அரசாங்கம் அடக்க முடியவில்லை மத்திய அரசாங்கமும் அடக்க முடியவில்லை முடியவில்லையா மனம் இல்லையா என்பது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட நிலையில் அந்த பாவி மக்கள் குறிப்பாய் கிறிஸ்தவ சகோதர சகோதரிகள் பிள்ளைகள் படுகிற உபத்திரவத்திலே கர்த்தர் மனம் இறங்கி அஹ் உடனடியாக பரலோகம் குறிப்பிட்டு இதை நிறுத்த வேண்டும் என்று பாரத்தோடு நாம் செவிப்போம் ஆலே லூவியா ஆலே லூவியா ஆலே லூவியா பரலோபிதாவே நல்ல தகப்பனே இப்பொழுது நாங்கள் எல்லாரும் ஏகோபித்து நம் மணிப்பூருக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் தகப்பனே ஆண்டவரை நாளுக்கு நாள் மோசமான சூழ்நிலைகளை கேள்வி கொடுக்கிறோம் எவ்வளோ பேர் ஆண்டவரை முகாம்களில் தங்கி இருக்கிறார்கள் பலர் ஆண்டவரை அடுத்த மாநிலத்துக்குள் போய்விட்டார்கள் மிக பரிதாபமாக இருக்கின்றார்கள் தங்கள் வீடுகளை இழந்து தங்கள் உடமைகளை இழந்து ஆண்டவரே சிலர் தங்களுக்கு அன்பானவர்களையும் இந்த கலவரத்தால் இழந்து வேதனையோடு காணப்படுகிறார்கள் ராஜா என் அன்பு தகப்பனுடைய ஒரு திருந்து போய் அங்கே உண்டாக வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் கத்தருடைய ஒரு கிரியை பலமாக உண்டாகும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அன்று அரசாங்கங்கள் செய்ய முடியாமலும் செய்யாமலும் இருக்கிறார்களே தகப்பனே ஆனால் தேவன் குறுக்கிட வேண்டும் தேவன் குறுக்கிட வேண்டும் தேவன் குறுக்கிட்டு ஒரு மகா பெரிய கிரியை செய்து என் தேவனே மணிப்பூருக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிடும் என்று செபிக்கிறோம் மணிப்பூருக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிடும் என்று செபிக்கிறோம் பிரிவினை உண்டாக்கினவர்கள் வெட்கப்பட்டு போகத்தக்கதாக அவர்களுடைய சூழ்ச்சிகள் முற்றிலும் மொழி அடிக்கப்பட்டு போகும்படியாக என் அன்பு தகப்பனே அன்பு தகப்பனே என் தேவன் மனம் இறங்கி மனம் இறங்கி இந்த நாளில் தானே ஒரு கிரியை செய்யப்பா இந்த ராத்திரி வேளை என் ஆண்டவர் தூதர்களை அந்த மணிப்பூருக்கு அனுப்பும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் மத்திய அரசு வந்து படையெல்லாம் அனுப்பினார்கள் ஒன்றும் இல்லை அப்பா ஆனால் பரலோக தேவனுடைய பலத்த சௌரியவான்களாகிய தேவ தூதர்களை அனுப்பும் என்று கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே நீர் இறங்கும் 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 கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட தூதர்களை அனுப்பி ஆண்டவரை அங்கே சமாதானத்தை கட்டளையிடும்படியாய் சிபிக்கிறோம் நீ சாசன் கிரியைகள் அழிக்கப்படட்டும் பிரிவினை ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் துரத்தப்படட்டும் கொலைவரி ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் துரத்தப்படட்டும் சண்டையின் ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் துரத்தப்படட்டும் எல்லா பொல்லாப்பு செய்கிற அந்த கால வல்லமைகள் அசுத்த ஆவிகள் விசுவாசுடைய கூட்டங்கள் முற்றிலுமாய் சிதறடிக்கப்பட்டு ஆமை மனித உள்ளங்களில் சமாதானம் உண்டாகும்படியாய் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளும்படியாய் சூழ்ச்சியாளர்களை இனம் கண்டு கொள்ளுகிற ஒரு புத்தியை அவர்களுக்கு கொடும் அப்பா அன்றுவரே அவர்கள் சூழ்ச்சியாளர்களுடைய சூழ்ச்சியில் விழாதபடிக்கு தங்களுக்குள் ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கொண்டு அமைதல் ஆகிவிடும்படி என் அன்பு தகப்பன் பிரிய செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இயேசுவே இந்த பிரிவினைக்கார ஆட்சிகளை அகற்றும் தகப்பனே பிரிவினைவாத ஆட்சிகளை அகற்றும் தகப்பனே மனம் இறங்கும் மனம் இறங்கும் மனம் இறங்கும் இயேசுவே நீர் ஒரு பலத்த செய்கை மணிப்பூரிலே செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் சிலர் அங்கே போய் உதவிகளை செய்து வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு நல்ல பாதுகாவலை தேவன் கொடுக்க ஆண்டவரே உதவி செய்கிறவர்களை காத்து கொள்ளுங்க சினாடா பெண்டிகாசு சர்ச்ச சார்பிலும் ஒரு டீம் போய் உதவி செய்து வந்தார்கள் அடுத்த ரவுண்டு போறதற்கு ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு கேம்புகளை சந்திக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் அன்றுவரை அவருடைய பயணங்களிலும் போக்குவரத்துகளிலும் பாதுகாவல் கொடுத்து அன்றுவரை சரியான நிலையில் மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த பொருட்களை அங்கே கொண்டு சேர்ப்பதற்கு உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் இதற்கான பண்ட் ரைசிங்கையும் நீர் ஆசீர்வதியும் அன்றுவரே மிகுந்த பிரயோஜனம் உண்டாக வழி நடத்துவீராக அதே போல புலம்பெயர்ந்த மக்கள் திரும்ப வந்து தங்கள் சொந்த இடங்களில் குடியேற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் வீடுகளை இழந்தவர்கள் நல்ல வீடுகள் கட்டப்பட வேண்டும் அன்றுவரை இடிக்கப்பட்ட தேவாலயங்கள் ஜப வீடுகள் மறுபடியும் பெரியதாய் மகிமையாய் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் சீஷரின் தொகையை அவர்கள் அன்றுவரை குறுக்க பார்க்கிறார்கள் அல்லது அழிக்க பார்க்கிறார்கள் ஆனால் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றிலேயே 
அந்த மாநிலம் முழுவதும் சீஷர்களுடைய தொகை பெருகட்டும் ராஜா சீஷரின் தொகை பெருகட்டும் ராஜா சீஷரின் தொகை பெருகட்டும் ராஜா அதேக மக்கள் இயேசுவை சுந்தரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவின் சீஷர்களாய் மாறுகிற ஒரு பலத்த ரட்சிப்பின் கிரியை மணிப்பூரிலே செய்யும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் உங்க வல்லமை உள்ள கரத்தில் நாங்கள் தருகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே லீலுயா மணிப்பூரிலே தேவன் கிரியை செய்யும்படியால் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்திரம் 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 கர்த்தர் மகிமையாய் கிரியை செய்வாராக இன்னும் ஒரு காரியத்துக்காய் தேசத்தின் காரியமாக ஜெபிப்போம் பொது சிவில் சட்டம் இந்த இந்த அரசு அதை கொண்டு வர முயற்சி எடுக்கிறார் ஏற்கனவே ரெண்டு முறை எடுத்த முயற்சி முடக்கப்பட்டது இப்பமோ அதை கொண்டு வர துடிக்கிறார்கள் இந்த இந்திய தேசத்திலே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர்களுடைய வேதம் சொல்லுகிற வழியில் நடப்பதற்காக அது மாதிரி இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒவ்வொரு மதத்தினருக்கும் பர்சனல் லாஸ் என்று சட்டங்கள் இருக்கிறது அந்த தனி சட்டங்களை இப்பொழுது உடைத்து மாற்றி எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டம் என்று கொண்டு வர பார்க்கிறார்கள் இதிலே நமக்கு தெரிந்த வரை தெரியாதவைகளும் பலர் இருக்கலாம் தெரிந்த வகையில் பாதிப்பு எங்கே முக்கியமாய் வரப்போகிறது என்றால் கிறிஸ்தவர்களுடைய விவாக சட்டம் அது மாற்றப்படும் அப்ப அவங்க மத்திய அரசு ஒரு விவாக சட்டம் வைக்கும் அது எல்லாருக்கும் ஒண்ணு போல வைக்கும் அப்ப இதுல கிறிஸ்தவர்களுக்கு ரொம்ப பாதிப்பு வரும் வேதத்தின்படி நடக்கிறதுக்கும் நடத்துகிறதற்கும் பாதிப்பு வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்திய சட்டத்திலே கிறிஸ்தவர்களுக்குள் டைவர்ஸ் விவாகரத்து என்பது ஒரு காலத்திலே கிடைக்காத ஒன்றாக காணப்பட்டது டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ணா கிடைக்காது என்ன சட்டம் அதை அனுமதிக்கல ஆனால் மிஸ்டர் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் நடந்த பொழுது ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தார்கள் என்ன மியூச்சுவல் அப்ளிகேஷன் வந்தாச்சுன்னா உடனே விவாகரத்து கொடுக்கலாம்னு சொல்லி அந்த கிறிஸ்டியன் லாவிலே ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வந்துட்டார் அப்ப திருத்தின உடனே இப்ப என்னாச்சு ஒரு கணவரும் மனைவியும் சேர்ந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் பிரிகிறோம் அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுத்தா உடனே டைவர்ஸ் அது வந்த பிறகு இன்னைக்கு எவ்வளவு டைவர்ஸ் இஷ்டத்துக்கு போகுது அப்போ வேதம் ஒன்றை சொல்ல நாம் அதை போதித்து மக்களை நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது நாட்டு சட்டம் இன்னொரு வழிய திறந்து விட்டுருச்சுன்னா அநேகர் அதுல போயிடுவாங்க இப்படி நிறைய கஷ்டம் இருக்கு அதே மாதிரி கிறிஸ்தவர்களுடைய சொத்துரிமை சட்டம் அதுல மாற்றங்கள் வரப்போகுது இது போல எத்தனை காரியங்கள் இருக்கிறதோ நமக்கு தெரியாது ஆனபடினாலே அந்த தீமை வரக்கூடாது ஒவ்வொரு சுதந்திரமாய் பிடுங்குகிறார்கள் நம்மை ஒரு வித்தியாசமான நிலைக்கு கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் நெருக்க அழிக்க துடிக்கிறார்கள் எனவே அந்தர்களே நம்ம ஒரு சிறு கூட்டமாக ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை கத்தர் கேட்கிறார் இந்த வேளையில் இந்த பொது சிவில் சட்டம் இந்த தேசத்தில் வரக்கூடாது என்று எல்லாரும் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணுவோம் அங்குள்ள தகப்பனே ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அதிபதியா இருக்கிறவரு இந்தியாவையும் அரசாளுகை செய்யக்கூடிய எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தாவு உங்களை நோக்கி பார்க்கிறோம் அப்பா அண்டவரே இந்த பொது சிவில் சட்டம் என்று ஒன்றை கொண்டு வர முயற்சிக்கின்றார்கள் அது பல விதங்களில் எங்களுக்கு தீமை உண்டாக்குகிறது ஆனால் எதிர்கட்சிகளிலும் கூட சில கட்சிகள் அது ஓகே என்று சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்படி ஒரு சங்கடமான நிலையில் இன்றைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறதப்பா ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு இறங்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஏற்கனவே இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தேவ மக்களாகி எங்களுக்கு தந்திருந்த நல்ல நல்ல உரிமைகளை ஒவ்வொன்றாய் பிடுங்கி வருகிறார்கள் மாற்று சட்டங்களை போட்டு வருகிறார்கள் இதன் நடுவே இப்படி வந்து வரும் பொழுது அண்டவரை உமக்காக வாழுகிறவர்களுக்கு பல ஒரு கஷ்டங்கள் சவால்கள் வருவதா இருக்குமே கெட்டு போகிறவர்களுக்கு வழி திறக்கிறதா இருக்கிறதே ஆகையினாலே உண்மை பார்த்து கெஞ்சுகிறோம் தகப்பனே இந்த தேசத்திலே கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்று வழங்கப்பட்டிருக்கிற அந்த தனி உரிமைகள் பாதிக்கப்படாத மொழிக்கு என் தேவன் அதை பாதுகாத்து தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே எஸ்தரின் தேவனே மொதைகாயின் தேவனே இன்றைக்கும் எங்கள் தேசத்திலே கர்த்தர் ஒரு வல்லமையான கிரியை நடப்பிக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இந்த பொது சிவில் சட்டம் என்பது கொண்டு வரப்பட முடியாமல் போகட்டும் 
ஒருவேளை இந்த பார்லமெண்ட் செஷன்ல அதை கொண்டு வருவார்கள் என்ற பேச்சு இருக்கிறது நியூஸ் இருக்கிறது ஆண்டவரே அப்படி கொண்டு வந்தால் அது இயேசுவின் நாமத்தில் முறியடிக்கப்பட வேண்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அது முறியடிக்கப்படும்படியாக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் எங்கள் அன்பு தகப்பன் எங்கள் செபத்தை கேட்பீராக எங்கள் கூப்பிடுதலுக்கு இறங்குவீராக பொது சிவில் சட்டம் முறியடிக்கப்படத்தக்கதாய் தேவனாகிய கர்த்தர் கிருமை செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கிரியை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே லேலுயா லேலுயா பிரைசுவார்
வாசல்களை திறந்து கொடுங்க வாசல்களை திறந்து கொடுங்க ஆமையின் கிரைஸ்தலா படிக்கிற பிள்ளைகளை ஞானத்தால் நடப்புங்க அப்பா ஒருவன் ஞானத்தில் குறைபட்டால் உண்மை நோக்கி கூப்பிட சொன்னீரே கேட்க சொன்னீரே ஞானத்தால் நடப்பும் அப்பா தானியலின் தேவனே சாத்ராக் மேஷக் ஆபேதே கோவின் தேவனே பத்து மடங்கு சமர்த்தராய் மாற்றின தேவனே எங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும் கல்வியிலும் ஆண்டவரை அவருடைய அவருடைய பயிற்சிகளிலும் அவருடைய எக்ஸாம்ஸிலும் எல்லாவற்றிலும் ஆசீர்வதிப்பீராக ஞானத்தினாலும் கிருபையினாலும் நிரப்பும் அப்பா நிரப்பும் அப்பா பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு புத்தக பையை தூக்கி கொண்டு போவதே பெரிய லோடாக இருக்கிறது அதெல்லாம் அதிகாரிகளுக்கு அன்றவரை பள்ளி நிர்வாகங்களுக்கு ஒரு உணர்வை கொடுக்க வேண்டுமே அவைகளில் ஒரு திருத்தம் வர வேண்டுமே அப்பா ஹோமர் ஹோமர்க்கு கொடுக்கிறதோ பிள்ளைகள் ஃபுல்லா கல்வி 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 என்று மட்டும் வாழ்க்கை முழுசும் ஓட்டுகிற நிலைமைகளும் மாற்றி எல்லாவற்றிலும் நல்ல சீர்திருத்தங்கள் வர முடியாய் உதவி செய்ய வேண்டும் என்றும் செபிக்கிறோம் தகப்பனே இப்பொழுதும் வேலை வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கிற வேலை வாய்ப்பு தேடி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக இப்பொழுது செபிக்கிறோம் இயேசுவே நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு செபிக்கிற இந்த நேரத்திலே யாருக்கு அந்த வேலை வாய்ப்பின் வாசல்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ இயேசுவின் நாமத்தில் அது திறக்கப்படும்படி செபிக்கிறோம் இன்றே ஒரு அற்புதம் நடக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நீங்க திறந்த வாசலை ஒருவராலும் கூட்ட முடியாது நீர் ஆண்டவரே ஒருவரும் கூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிற தாவிதின் திறவு கோல்களை உடைய கத்தர் அல்லவோ அப்படியே திறந்து கொடுக்கும்படி செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக வாசல்கள் அடைக்கப்படாதபடி திறந்திருக்க கட்டளையிடுவேன் சொன்னீங்களே அப்பா அந்த ஒரு அனுபவத்தை கட்டளையிடுவீராக ராஜா கட்டளையிடுவீராக ராஜா யார் யார் வேலை வாய்ப்புக்காக அன்றவரை வேதனையோடும் நெருக்கத்தோடும் வாரத்தோடும் அவை கூப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு உடனடியாய் ஒரு பதில் வர வேண்டும் ராஜா ஓ தேவனுடைய கிரியை வெளிப்படட்டும் தேவனுடைய கிரியை வெளிப்படட்டும் வாசலை திறந்து கொடுங்க நன்மையானதை திறந்து கொடுங்க ராஜா அற்புதம் செய்யுங்க தொழில் வாய்ப்புகளை கொடுங்க அப்பா அன்றவரை வாழ்க்கையிலே விவசாயத்திலே முன்னேற்றம் காணவில்லையே என்னுடைய கையின் பிரயாசங்களிலே முன்னேற்றம் காணவில்லையன்னு சொல்லி வேதனையோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இறக்கம் செய்யுங்க அப்பா சகல தடைகள் மாறட்டும் கட்டுகள் உடைக்கப்படட்டும் தேவனுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் தேவனுடைய கிரியைகள் பலமாக வெளிப்படட்டும் தேவனுடைய கிரியைகள் பலமாக வெளிப்படட்டும் என்று செபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆலே லூயா விவாகத்துக்காய் காத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு விவாகத்துக்காய் சோ பண்ணி கொண்டிருக்கிற பெற்றோருக்காக தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகிறோம் ஏற்ற துணையை தாரோ நேர் வழியாய் அவர்களை நடத்தோ வாழ்நாள் எல்லாம் உங்கள் கடி கூர்ந்து மகிழ்ந்திருக்கத்தக்க ஒரு விவாக வாழ்க்கை இகர்படுத்தி கொடும் என்று தேவ சன்னிதானத்திலே கேஞ்சி வந்தாடுகிறோம் ஆமையின் அப்பா தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு டைவர்ஸ் வரவே கூடாது கர்த்தாவே தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு இன்ஃபைட்டிங் வரவே கூடாது ராஜா அன்றவரே டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுகள் ஒரு வீட்டிலும் குடும்பத்துக்குள்ளேயும் இருக்க கூடாது ராஜா எந்த சண்டை சச்சரவுகள் கருத்து வேறுபாடுகள் மோதல்கள் பெருமூச்சுகளோடும் கண்ணீரோடும் வாழ்கிற அனுபவங்கள் இவைகளை குடும்பங்களை விட்டு மாற்றி உறவுகளை செம்மைப்படுத்தும் சீர்படுத்தும் மேம்படுத்தும் என்று கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் அன்றவரை கணவன் மனைவி உறவுகள் பெற்றோர் பிள்ளைகள் உறவுகள் சகோதர சகோதரி உறவுகள் ஒவ்வொன்றிலும் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு இறங்குவதாக கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு இறங்குவதாக ஓ விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மை மன்னிக்கும் தன்மை சகிக்கும் தன்மை புரிந்து கொள்ளும் தன்மை உண்டாகட்டும் என்று செபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஏசுவின் ரத்தம் ஜெயம் ரத்தம் ஜெயம் டெலிவரிக்காக ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காய் கூட இப்பொழுது செபிக்கிறோம் அவருடைய சரீரங்களில் உச்சம் தலைமுத உள்ள கால்வரை பாதுகாவலை கொடும் சத்துவத்தையும் பலனையும் கொடும் பாதம் கல்லில் இடராதபடி காத்தருளும் குறித்த வேளையிலே நார்மல் டெலிவரியை கட்டளையிடும் ஆமை ஆசீர்வாத சந்ததியை கொடும் தேவ கிருபைக்கு நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் வழக்கு வியாச்சியங்களில் சிக்கி தவிக்கிறவர்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வழக்குகள் இருந்து விடுதலையாக்கும் வழக்குகள் இருந்து ஜெயமாய் விடுவிக்கப்பட உதவி செய்யும் ஜெயத்தோடு விடுவிக்கப்பட திரும்ப திரும்ப வழக்குகள் தொடரப்படாதபடி கர்த்தர் பூர்ணமான விடுதலை கொடுக்க செபிக்கிறோம் சில சபைகளுக்கு விரோதமாய் இருக்கிற அந்த வழக்குகளும் முறியடிக்கப்பட்டு போவதாக சில ஊழியக்காரர்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கிற வழக்குகள் முறியடிக்கப்பட்டு போவதாக விசுவாசிகளுடைய வாழ்விலே 
சொத்து விஷயமாக வேறு பல விஷயங்களாக இருக்கிற வழக்குகளிலே கத்த நீதி செய்யணுமே தகப்பனே அன்றோட இரக்கம் உண்டாக வேண்டுமே ராஜா நாங்கள் ஒருவேளை இங்கே சொல்லி ஜெபிக்காத எந்த ஒரு காரியம் கர்த்தர் இறக்கம் செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் வியாதியஸ்தரை கண்ணோக்கி பார்க்க ஜெபிக்கிறோம் பலவீனர்களை தாங்கும்படி ஜெபிக்கிறோம் தேவ மக்களுக்கு தேவ மக்களுக்கு கழுக்கு சமானமாய் வயது திரும்ப வாதமையதாக தக்கதான அற்புதம் நடக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் மருந்துக்கும் மருத்துவத்துக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் மருத்துவமனைகளுக்கும் சிகிச்சைகளுக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் விலக்கி காக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆரோக்கியத்தோடு நடத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆலை லூயா இந்த வல்லமை உள்ள நல்ல கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே லே லூயா